জিনিয়াস এডুকেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন বিষয়ের সত্যাপেক্ষক বচনের সত্য মূল্য কিভাবে তোমরা খুব সহজেই শিখবে সত্যাপেক্ষক বচনগুলির সূত্র কি রকম পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন আসে এবং সেই প্রশ্নগুলির উত্তর তোমরা কিভাবে লিখবে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি আজ ভিডিওটি আলোচনা করতে চলেছি তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে বলে রাখি আমাদের এই চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইবের পরে যে বেল আইকন আসে সেখানে একটি ক্লিক করবে যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলি তোমরা সরাসরি পেয়ে যাও আর সেই সঙ্গে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে তো চলে আসি মূল আলোচনায় আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সত্যাপেক্ষক বচন কয় প্রকার সেক্ষেত্রে বলা হয়েছিল সত্যাপেক্ষক বচন পাঁচ প্রকার প্রাকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচন সংযৌগিক বচন দ্বিপ্রাকল্পিক বচন এবং প্রাতিকল্পিক বচন আজ আমরা দেখাতে চলেছি এই সত্যাপেক্ষক বচনগুলির সত্য মূল্য নির্ণয়ের যে সূত্র সেই সূত্রগুলি কেমন প্রথমে দেখো প্রাকল্পিক বচনের আমি যে সূত্রটি দেখাচ্ছি এই সূত্রটি প্রথম বক্সে দেখতে পাচ্ছ নিচে টি হর সু টি ইজিক্যাল টু টি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে প্রাকল্পিক বচনের পূর্বগ সত্য এবং অনুগ সত্য যদি হয় তাহলে মূল বচনটি সত্য মূল্য হবে সত্য তারপরেই দেখতে পাচ্ছ টি হর সু এফ ইজিক্যাল টু এফ অর্থাৎ প্রাকল্পিক বচনের পূর্বগ সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হলে মূল বচনটি হবে মিথ্যা এইভাবে পরের দেখতে পাচ্ছ পূর্বগ মিথ্যা এবং অনুগ সত্য হলে মূল বচনটি হবে সত্য তারপরে দেখতে পাচ্ছ পূর্বগ এবং অনুগ দুটোই যদি মিথ্যা হয় তাহলেও মূল বচনটি হবে সত্য তাহলে আমরা এই সূত্রটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে টি হর্সু টি ইজিক্যাল টু টি টি হর্সু এফ ইজিক্যাল টু এফ টি এফ হর্সু টি ইজিক্যাল টু টি এফ হর্সু এফ ইজিক্যাল টু টি এক্ষেত্রে মনে রাখা একটু অসুবিধাজনক কারণ আরও অনেক সূত্র রয়েছে সমস্ত সূত্রগুলিকেই আমাদের মনের মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু মনে রাখারও সহজ উপায় আছে তো একবার দেখে নাও এখানে দ্বিতীয় লাইনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পূর্বক সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হলে মূল প্রাকল্পিক বচনটি হবে মিথ্যা আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে যেভাবেই থাকুক না কেন পূর্বক সত্য বা অনুগ সত্য বা মিথ্যা যেভাবেই থাকুক না কেন যদি অন্য আকার হয় তাহলেই কিন্তু আমরা সিদ্ধান্তে দেখতে পাচ্ছি মানে মূল বচনটি হবে সত্য আর শুধুমাত্র পূর্বক সত্য এবং অনুগ মিথ্যা যদি হয় তবেই আমরা বচনটিকে বলব মিথ্যা অর্থাৎ টি হর্সু এফ ইজিক্যাল টু এফ একটি কথা মনে রাখতে হবে আর বাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রাকল্পিক বচন সত্য হয় এবারে ডান দিকে দেখো সংযোগিক বচন সংযোগিক বচনে এবং বসাই আমরা এবং এর পরিবর্তে এখানে ডট আসে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি সংযোগই আছে টি ডট টি ইজিক্যাল টু টি টি ডট এফ ইজিক্যাল টু এফ তারপরে দেখতে পাচ্ছ এফ ডট টি ইজিক্যাল টু এফ এফ ডট এফ ইজিক্যাল টু এফ এখানে আমরা খুব সহজে মনে রাখতে পারবো এইভাবে আমরা জানি সংযোগিক বচনের যে কোনো একটি সংযোগী মিথ্যা হলেই মূল সংযোগিক বচনটি হয় মিথ্যা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সংযোগিক বচনের নিচের যে তিনটে আকার রয়েছে তিনটে আকারে যে কোনো একটি দিকে এফ রয়েছে বা দুদিকেও যদি এফ থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু মূল বচনটি হবে মিথ্যা অর্থাৎ এফ হবে তাহলে এক্ষেত্রে মনে রাখার সহজ উপায় হলো যে কোনো একটি যদি এফ থাকে দুটো দিকের মধ্যে যে কোনো একটি দিকে যদি আমরা এফ পাই তাহলে মূল বচনটি হবে মিথ্যা সংযোগিক বচনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি সংযোগী মিথ্যা হলেই মূল বাক্যটি হবে মিথ্যা এবারে আসবো বৈকল্পিক বচন বৈকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ টি ড টি ভেল টি ইজিক্যাল টু টি তারপরে টি ভেল এফ ইজিক্যাল টু টি এফ ভেল টি ইজিক্যাল টু টি তারপরে এফ ভেল এফ ইজিক্যাল টু এফ এই ক্ষেত্রে মনে রাখার সহজ উপায় হলো বৈকল্পিক বচনের যে কোনো একটি বিকল্প দুটো বিকল্প থাকে বৈকল্পিক বচনের যে কোনো একটি বিকল্প যদি সত্য হয় তাহলে কিন্তু মূল বচনটি সত্য হবে এটা হলো আমাদের মনে রাখার সহজ উপায় তাহলে আমরা যে টি ভেল টি বা টি ভেল এফ ইত্যাদি যা কিছু আছে তার মধ্যে দুটো সাইডের মধ্যে যে কোনো একটি দিকে যদি আমরা টি দেখতে পাই তাহলেই এর মূল সত্য মূল্য হবে টি তাহলে আমরা বৈকল্পিক বচনের সত্য মূল্য খুব সহজেই এইভাবে মনে রাখবো যে কোনো একটি টি যদি হয় বৈকল্পিক বচনের যে কোনো একটি বিকল্প যদি টি হয় তাহলে মূল বচনটি হবে টি 
এবারে আসব দ্বি প্রাকল্পিক বচন দ্বি প্রাকল্পিক বচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ টি থ্রি বা টি ইজিক্যাল টু টি টি থ্রি বার এফ ইজিক্যাল টু এফ এফ থ্রি বার টি ইজিক্যাল টু এফ এবং এফ থ্রি বার এফ ইজিক্যাল টু টি এক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো এইভাবে এর সহজ যে নিয়ম সেটি হলো দ্বি প্রাকল্পিক বচনের দুটো অঙ্গবচন থাকে এবং দুটো অঙ্গবচন যদি সম মান হয় অর্থাৎ দুটো অঙ্গবচন থ্রি বারের দুটো দিকই যদি সমান সমান হয় টি থ্রি বার টি বা এফ থ্রি বার এফ দুটো দিক যদি সমান সমান হয় তাহলে কিন্তু রেজাল্ট অর্থাৎ মূল বচনটি হবে সত্য আর যদি দুটো অসমান হয় তাহলে কিন্তু মূল বচনটি হবে মিথ্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম উপরে রয়েছে দুটোই সমান দুটি অঙ্গবাক্য সমান অর্থাৎ দুটোই টি এক্ষেত্রে রেজাল্ট হবে টি এবং সব নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ থ্রি বার এফ ইজিক্যাল টু টি অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দুটোই সমান মান যদি সমান হয় তাহলেই তার সত্য মূল্য হবে সত্য আর যদি অসমান হয় তাহলে সত্য মূল্য হবে মিথ্যা এবার আসব প্রাতিকল্পিক বচন প্রাতিকল্পিক বচনের সত্য মূল্য হবে এরকম যদি বাক্যটি কার্লটি থাকে অর্থাৎ কার্লটি থাকলে ইজিক্যাল টু মিথ্যা অর্থাৎ সত্য নয় কার্ল কথার অর্থ হলো নয় তাহলে সত্য নয় সমান মিথ্যা বা যদি এরকম থাকে মিথ্যা নয় ইজিক্যাল টু সত্য উল্টো হবে সবসময় তাহলে আমরা সূত্র দেখে নিলাম যে বিভিন্ন বচনের সত্যাপেক্ষক বচনের সত্য মূল্য নির্ণয়ের যে সূত্রগুলি রয়েছে সেগুলি কেমন হবে এবারে আমরা আসব পরীক্ষায় কিভাবে আসে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকতে পারে এই রকম যদি পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হয় তাহলে পি হর্সু ব্র্যাকেটে পি ভেল কিউ এর সত্য মূল্য কি হবে এরকম ভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে এক্ষেত্রে আমরা উত্তর লিখব এইভাবে প্রথমে আমরা খাতায় পুরো বাক্যটিকে উঠিয়ে নেব তারপরে এখানে বলা হচ্ছে পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা প্রশ্নে বলা আছে পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হলে আর এই ক্ষেত্রে আমরা উত্তরের সমান চিহ্ন দিয়ে নিচে সরল অঙ্কের মতো হবে সমান চিহ্ন দিয়ে নিচে পি এর মান লিখব আমরা উপরে বলা আছে টি অতএব আমরা টি লিখব পি এর মান হবে টি সমান চিহ্ন দিয়ে আমাদের প্রথম কাজ হবে বাক্যটি যেমন আছে তার চিহ্ন আকার যেমন আছে সেম তাই থাকবে কিন্তু শুধুমাত্র পি এবং কিউ এর যে মান রয়েছে আমরা শুধুমাত্র মানগুলিকে বসাবো তাহলে আমরা প্রথমে কি বসাবো সমান চিহ্ন দিয়ে পি আছে পি এর জায়গায় আমরা কি লিখবো মান দেওয়া আছে সত্য অর্থাৎ লিখব টি তারপরে রয়েছে হর্সু অর্থাৎ আমরা এখানে হর্সু দেব অর্থাৎ হর্সুর পরে রয়েছে ব্র্যাকেট আমরা যেমন ব্র্যাকেট আছে ব্র্যাকেট দেব তারপরে পি আছে পি এর জায়গায় আমরা কি দেব টি দেব তারপরে ভেল আছে আমরা ভি দিলাম ভেল তারপরে কিউ আছে কিউ এর পরিবর্তে আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি এফ রয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা এফ দেব ব্র্যাকেট ক্লোজ করব এবারে আমরা নিচে আবারও সমান চিহ্ন দেব সমান চিহ্ন দিয়ে প্রথমে সেম সরল অঙ্কের মতো টি রয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদের অঙ্ক করার কারোর সঙ্গে কিছু করার নেই তাই আমরা টি আবার নামাবো তারপরে আমরা ইমপ্লি ইমপ্লাইজ অর্থাৎ হর্সু রয়েছে হর্সুটিকে দেব তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্র্যাকেটের মধ্যে রয়েছে টি ভেল এফ অর্থাৎ আমাদের যে সূত্র রয়েছে ভেল আকারে সেক্ষেত্রে আমরা দেখব টি ভেল এফ এ কি রেজাল্ট আসে অর্থাৎ ভেল আকারে আগে বলা আছে যে কোনো একটি দিকে যদি টি থাকে তাহলে উত্তর হবে অর্থাৎ রেজাল্ট হবে টি তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে টি এবারে আমরা আবারও এখান থেকে আর একটি ফর্মুলা পেয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ সূত্র চলে আসছে এক্ষেত্রে সূত্রটিকে কীরকম হবে সমান চিহ্ন দেব টি হর্সু টি এক্ষেত্রে আমাদের সূত্রতে আমরা দেখতে পাই যদি দুটো দিকে টি থাকে টি হর্সু টি তাহলে উত্তর হবে টি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি অঙ্কটি হবে এরকম তাহলে উত্তর দাঁড়ালো সত্য এবারে আমরা আবার আর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আসব আর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে এলাম প্রশ্নটি যদি এরকম থাকে যদি পি সত্য এবং কিউ মিথ্যা হয় এক্ষেত্রে পি মিথ্যা এবং কিউ সত্য থাকতেও পারে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মান যেমন থাকবে প্রশ্নে তেমন ভাবে মান বসাবো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পি সত্য এবং কিউ যদি মিথ্যা হয় তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছ পি হর্সু কার্ল ব্র্যাকেটের মধ্যে পি ভেল কিউ যদি বাক্যটি এরকম থাকে এখানে কার্ল আছে সেই হিসাবে আমি অঙ্কটি দেখাতে যাচ্ছি উত্তর লিখবো আমরা এইভাবে প্রথমে পুরো বাক্যটিকে লিখে নেব তারপরে আমরা মান বসাবো বাক্যের আকার এবং তার যা মান আছে সব শুধুমাত্র পি এবং কিউ এর মান বসাবো বাকি সমস্ত ক্ষেত্রে একই থাকবে তাহলে পি এর মান আমরা বসাবো প্রশ্নে রয়েছে সত্য অর্থাৎ বসাবো টি এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে হর্সু তাহলে টি এর পরে অর্থাৎ পি এর বদলে টি লিখলাম এবং তারপরে আমরা হর্সু লিখব হর্সুর পরে রয়েছে কার্ল কার্ল একা রয়েছে তাই এখানে কার্ল থাকবে তারপরে ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট যেমন আছে থাকবে ব্র্যাকেটের পরে আমরা পি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ পি এর জায়গায় আমরা কি লিখবো টি লিখবো এবং তারপরে ভি ভেল আছে ভি লিখলাম 
ভেল লিখলাম তারপরে কিউ দেখতে পাচ্ছি কিউ এর বদলে আমরা এফ লিখব এবারে ব্র্যাকেট যেমন আছে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করব তারপরে আবারও আমরা আবারও আমরা যেমন বাক্যটি রয়েছে তেমনই লিখব সমান চিহ্ন দেব প্রথমে টি যেমন আছে তেমন তেমন থাকবে আর তারপরে হর্স শু যেমন আছে তেমন থাকবে এবারে কার্লো একা একা থাকছে তাই কার্ল থাকবে নামবে এবার আমরা কাজ করব কি ব্র্যাকেটের ভিতরে যে অংশটি রয়েছে কার্ল বাইরে আছে তাই কার্ল থেকে গেল আর ব্র্যাকেটের ভিতরে রয়েছে টি ভেল এফ অর্থাৎ আমরা জানি টি ভেল এফ যদি থাকে তাহলে ভেল আকারে যদি যে কোনো একটি টি থাকলেই তার মূল অর্থটি হবে টি এক্ষেত্রে আমরা টি লিখব তাহলে এটি হয়ে গেল কার্ল টি পরের বাক্যে আমরা ইজিকাল টু দিয়ে আবারও লিখব যে টি আর ডান দিকে রয়েছে কার্ল টি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা সমাধান করতে পারছি না তাই টি যেমন আছে তেমন থাকবে তারপরে হর্স শু যেমন আছে থাকবে কার্ল টি আমরা ওই যে প্রাতিকল্পিক বচনে দেখলাম কার্ল টি যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এফ হয় তাহলে এটা কার্ল টি এর পরিবর্তে চলে আসলো এফ এবারে আমরা আবারও লিখব আমরা ইজিকাল টু দেব যেমন আছে ইজিকাল টু দিয়ে টি হর শু এফ রয়েছে অর্থাৎ টি হর শু এফ যদি থাকে তাহলে তার উত্তর আসবে কি এফ তাহলে আমরা দেখিয়ে দিলাম সত্য সত্য মূল্য নির্ণয় সত্যাপেক্ষক বচনের সত্য মূল্য নির্ণয় কিভাবে হয় সরল অঙ্কের মতো এক্ষেত্রে তোমরা ভিডিওটি ভালোভাবে দেখে নাও প্রথম থেকে অবশ্যই ভিডিওটি যারা দেখলো তাদের জন্য রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ভিডিওটি আমি আজকেই এখানেই শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আবারও আসবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে